ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العلي العظيم نحمد الله الموجيب كل داع Hey, hey. 
بابا نجينا يا كتبنا مادا غربالي ألف لامي من دي بورول الحل اللاتا نجالي سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه بهمانا دره وغلنا رنا پندد انمار محارد انمار آيا ساداتو قلتو قلتو نلور آيا سهودري سهودري نلور متعلم سهودري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى نمدى مدرسة نمدى مدرسة نمدى مدرسة نمدى مدرسة نمدى مدرسة نمدى مدرسة نمدى الله نمدى مدرسة 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 نمدى قبرتنا لك تتشغل اوردا مانا رجل الله مانيا رجل اكبر تبكي مارا ولدى مانا هرى مايا ودسى السيل ولدى مانا هرى مايا ودى قرباشا مشروعين لك من الغدى مونيا ودى سودير جمايا قرباشا تندعوش من مهانا يا بدر السادات سيد ابراهيم الخليل البخاري طول الله عمره رعا الصحة والعافية مهانا يا تنغلو بابا اي مهتا يا سبسي لك الپ سميت نجم ابدا يتنبا تنغلو ورنا ورنا مهارد المارا يا سادات قلد انسمرنا پرباشنا ان نليل الپ سميت سلق عرين قلد نعلوده يوم عند يوم شرط ديل بدتي يعني إن شاء الله بيرميكم الله سبحانه وتعالى نالله ده برايانو نالله ده قل كانو نالله ده جيبه تل بعرتانو الله هو نمك توفيق نرجو ما رابط هو ما نبتدا شيخونا سيد حسن الله دل تنقل برجل الله هو استاذ برجل ك ديرجا يسون عافية توم أروجي ونرجو ما رابط صريح متعلي ما يري كنا كعلاج تطيل استاذ ورغل ده درسل پڑکن سمیت ورو ورلی آرچ دیوس آدھی مائی نیان وعدن پر پوان ورلی نلکی گیا پڑلی گلیل متعلی مائی رکن سمیت پرباشن مڈتن ورو پدیو انو منو مندل ونیان آدھی مائی درسل چیرن نٹے ورو آرچ گلی نپو نیان سنگل استاذ نوڑ برنیو ஒரு வாதினி போகணம் சவர் நீ அந்து வாதா பரையா அது என்ன மன்னில் அவதரி பிக்கனம் நுவரம் அங்கன நான் பரையான் உதேசிக்கன் வாயலு அன்னு உச்தாத என்ன மன்னில் அவதரி பிக்கையம் அன்னா நீ போய் பரண்ணோ என்ன உச்தாத வரைகள் இஜாதத்து தம்முதின் அடிச்தானத்தில் அல்லாம்துலில்லா அன்ன 
ധാരാളം സദസ്സുകളിൽ ഇതുപോലെ ഈ വിനീതൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ സാധിച്ചു അതെല്ലാം ഉസ്താദിന്റെ അന്നത്തെ പൊരുത്തവും ആ ഇജാജത്തുമാണ് എന്ന് ഞാൻ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു മുത്താലിമിനെ എങ്ങനെയാണ് വളർത്തേണ്ടത് എന്ന് നന്നായി അറിയുന്ന ഒരു വലിയ മഹാനായ സയ്യിദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ മജിലിസ് വളരെ പ്രധാനമായി അവിടത്തെ ഉപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും അവിടത്തെ അമോഷന്റെയും ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്റെയും അങ്ങനെ തുടങ്ങി മഹാരഥന്മാരായ ഒരുപാട് സാധാത്തുക്കളുടെ അനുസ്മരണ പരിപാടിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി അവിടത്തെ ഉമ്മയുടെ ഉമ്മയുടെ ഉപ്പയാണ് മഹാനായ സയ്യദ് കുഞ്ഞുള്ളതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കൊന്നാര മഹാമിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന വലിയ മഹാൻ ധാരാളം കറാമത്തുകൾ കാണിച്ച വലിയ മഹാനാണ് മഹാനായ താജൽ ഉലമ സയ്യദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ഉൽ ബുഹാരി അവിടത്തെ തണലും അവിടത്തെ മതതും അവിടത്തെ പൊരുത്തവും മരണം വരെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാന് അവിടുന്ന് തിരിതെളിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഒരു മഹത്തായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് കർണാടകയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എല്ലാ കുഗ്രാമങ്ങളിലും ചെന്ന് വയലു പറഞ്ഞ് അവിടെ മദ്രസകൾ തുടങ്ങി ദീനി പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ അങ്ങ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഉള്ളാളത്തേക്ക് മഹാനവറുകളെ യാത്ര ചെയ്ത് വന്ന് നീണ്ട അൻപത് വർഷത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ നീണ്ട അറുപത് വർഷത്തോളം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനി പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഒരു മഹത്തായ മണ്ണാണ് കർണാടകയുടെ ഈ മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല ആ മഹാനായ താജുലോലമ തങ്ങളവറുകളുടെ ദറജ അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ ഒരു സഹോദരൻ എന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ ആറ് പവന്റെ ഒരു മാല നഷ്ടപ്പെട്ടു ആറ് പവന്റെ മാല നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ആ മാല മഹറു കൊടുത്ത ഒരു മാലയാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് കാന്തപുരത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അദ്ദേഹം വളരെ വിഷമത്തോടെ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരികയാണ് ഉസ്താദ് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു മാല കളവ് പോയി എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യി ഞാൻ മഹാനായ താജുൽ ഓലമ തങ്ങൾ അവറുകളിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൊന്നാര മഖാമിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന കുഞ്ഞുള്ള പാപ്പാന്റെ പേരിൽ തങ്ങളു പാപ്പയുടെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും കളവ് പോയാലോ വല്ലതും നഷ്ടപ്പെട്ടാലോ ഒരു യാസീൻ ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായാലും ലഭിക്കുമെന്ന് മഹാനായ താജുൽ ഓലമ തങ്ങൾ വയലു പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായി ചെയ്തോ നിങ്ങൾ യാസീൻ ഓതിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പറ്റൂല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തോ ഉറപ്പ് തരാൻ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്ക എന്റെ അടുക്കുന്ന പോകുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഞാനൊരു കടലാസ് എടുത്തിട്ട് ആ കടലാസിൽ എഴുതി കുഞ്ഞുള്ള തങ്ങൾ നേരിട്ട് ഇത് നിങ്ങളെ തലയുടെ അടിയിൽ വെച്ചോന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളെ കയ്യിൽ അതെല്ലാം വരുന്നു വേറെ സാധാത്തുകൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള പരിപാടികളൊന്നും നമ്മക്കറിയില്ല അപ്പൊ അറിയുന്ന ഒരു പരിപാടി ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് അത് കൊടുത്തു അദ്ദേഹം തലേന്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു അലഹമില്ല അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം എന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരികയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ജനൽ എപ്പോഴും തുറന്നിടണം എന്തിനാ ഉസ്താദെ ആ മാല എടുത്തു കൊണ്ടുപോയ ആള് ആ ജനലിലൂടെ ഒന്ന് അത് അവിടെ ഇടും ഇൻഷാല്ല എന്റെ അനുഭവമാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അലഹമില്ല അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം എന്റെ അടുക്കലേക്ക് അദ്ദേഹം വന്നു ഉസ്താദെ കളഞ്ഞു പോയ മാല തിരിച്ചു കിട്ടി ഞാൻ എങ്ങനെയാ കിട്ടിയതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് തുറന്നു വെക്കാൻ പറഞ്ഞ ജനല് ആ ജനലിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ആരോ രാത്രി വന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടതാണ് അലഹമില്ല മഹാനായ സയ്യിദ് കുഞ്ഞുള്ള തങ്ങൾ അവറുകൾ ബാഹുവേ അവിടത്തെ ദറജ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ ഒരു കാര്യം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനിയങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് രക്ഷയുടെ കവചം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊരു ആയുധം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സയ്യിദുന റസൂർഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവിടെ നീ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ 
വിശുദ്ധ ഖുർആനാണ് പറയുന്നത് ലാ അസ്അലുകും അലൈഹി അജ്റ ഇല്ല ഇല്ല നിങ്ങളോട് എനിക്കൊരു പ്രതിഫലവും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുപാട് വേദനകൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്വായിഫിന്റെ തെരുവീദികളിലൂടെ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്തെ എൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് വലിയ കല്ലിൻ്റെ ഏർ വന്നിട്ട് രക്തം എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഊഹരണാങ്കളത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്റെ മുൻപിലുള്ള പല്ല് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വർഷകാലത്തോളം മലഞ്ചെരുവുകളിൽ പച്ചിലകൾ തിന്നിട്ട് ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ അനുഭവിച്ച പ്രയാസത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒരു പ്രതിഫലവും ചോദിക്കുന്നില്ല ഇല്ല എന്റെ കുടുംബത്തോടുള്ള സ്നേഹമല്ലാതെ എന്റെ കുടുംബത്തോടുള്ള പ്രിയമല്ലാതെ എന്റെ കുടുംബത്തോടുള്ള ബഹുമാനമല്ലാതെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ വേറൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് എത്ര വലിയ പ്രഖ്യാപനമാണ് അള്ളാഹു നടത്തിയത് ആ വലിയ വജ്രായുധത്തെ മുറുകെ പിടിക്കണം അവിടെയാണ് നമ്മൾ വിജയിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സർവ വിജയത്തിന്റെയും നിധാനം തങ്ങളെ കുടുംബത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച ഒരാളും പരാജയപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല അതേസമയത്ത് ആ കുടുംബത്തെ ഒഴിവാക്കിയവർ അവർ ദുനിയാവില് മാത്രമല്ല അവരാഹ്രത്തിലും നഷ്ടക്കാരാണ് വെറുതെ പറയുന്നതെല്ലാം തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ വേദനിപ്പിച്ചവരാണോ അവരാഹ്രത്തില് വിജയികളുടെ ലിസ്റ്റില് വരൂല അവർക്ക് ഈ കുടുംബത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയൂല അവരാഹ്രത്തിലെത്തുമ്പോ നഷ്ടക്കാരാണ് അതല്ലേ മഹാനായ സയ്യിദുന അലീബുന് അബി താലിബ് റലി അള്ളാഹുവൻ ആരാണ് സയ്യിദുന അലീബുന് അബി താലിബ് റലി അള്ളാഹുവൻ ഹബീബായ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പുന്നാര മകളായ ബീവി ഫാത്തിമതു സഹ്ര ബതൂൽ റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ റലി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ പുന്നാര എന്താണ് മഹാനവറുകൾ പാടുന്നത് ആരാണ് എന്റെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് നബി എന്നറിയോ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ എന്റെ സഹോദരനാണ് എങ്ങനെയാണ് മുമ്മിനിങ്ങളെ ഹബീബായ തങ്ങള് അലിയാര് തങ്ങളുടെ സഹോദരനാകുന്നത് അതെ അലി റിയാഹു അനുഹുവിന്റെ പിതാവാരാണ് അബു ത്വാലിബല്ലേ അബു ത്വാലിബിന്റെ സഹോദരനാണ് അബ്ദുള്ളാ റലി അള്ളാഹുവൻ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയുടെ പൊന്നാര മകനാണ് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പരസ്പരം സഹോദരങ്ങളാണ് എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് നിർത്തിയില്ല എന്റെ അമ്മോഷനാണ് എന്റെ ഭാര്യയുടെ പിതാവാണ് മുഹമ്മദ് എന്നിട്ട് അലീബ് നബി താലിബ് റബി അള്ളാഹുന്ന് പാടുകയാണ് മഹാനായ സയ്യിദുന ഹംസത്തുൽ കറാ 
വിശുദ്ധമായ ഉഹദരണാങ്കളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ ആ ഉഹദരണാങ്കളത്തിൽ രണ്ട് ഖബറുകൾ കാണാം ആ രണ്ട് ഖബറുകളിൽ നാല് മഹാന്മാര് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മഹാനായ സയ്യിദ് ഞാൻ ആദ്യമായി ഉഹദരണാങ്കളത്തിൽ എത്തിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒരു അറബി നന്നായി കൈമുയർത്തി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആരും എന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഏതാണ് സയ്യിദിന ഹംസുൽ കറാറിന്റെ ഖബർ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഏതാണ് ഖബറ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഹംസർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ ഖബർ ഏതാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നോട് ഹംസ് ഹംസ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നോട് ദേഷ്യം പിടിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഞാൻ ആ ചോദിച്ചത് അദ്ദേഹം വളരെയധികം ദേഷ്യവാനായി പറയടോ സയ്യിദുന ഹംസ എന്ന് പറയും ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അന്ന് മുതൽ അവിടുത്തെ പേര് പറയുമ്പോ എന്റെ നാവിലൂടെ അറിയാതെ പുറത്തു വരും സയ്യിദുന ഹംസത്തുൽ വലിയ മഹത്വം ലഭിച്ച നേതാവല്ലേ ാഹുവേ അവിടത്തെ കൈകളെ പിടിച്ച് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് ചുംബിക്കാൻ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീപ്പ് നൽകണേ അള്ളാ വലിയ മഹാനാണ് ആ രണ്ട് ഖബറുകളിൽ നാല് മഹാന്മാര് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അനുഹുവാണ് അവിടത്തെ അതേ ഖബറിൽ തന്നെ ഒരേ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വേറൊരു മഹാന് കിടക്കുന്നുണ്ട് ആരാണെന്നറിയോ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് വന്നിരുന്നാല് ഇനി വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറിയിരിക്കാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഭാഗത്തുള്ള മുതാലിമ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നാൽ ഒരു സന്തോഷം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം അല്ലെങ്കിൽ അല്പസമയങ്ങൾക്കകം ബഹുമാനപ്പെട്ട ബദ്രു സാദാ സയ്യദ് ഖലീലുൽ ബുഖാരി തങ്ങളവറുകൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും മഹാനായ തങ്ങളവറുകളുടെ പ്രാർത്ഥനകളുമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ സ്വാദിഖ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനും മജീദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരനും രണ്ടു പേരും കെ സി എഫിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കർണാടകയുടെ വലിയ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഒക്കെ വലിയ പ്രവർത്തകരായിരുന്നു അവർ രണ്ടു പേരും മരിച്ച ഖബറുകളിലാണ് അള്ളാഹു അവരുടെ ഖബർ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ആ വീടുകളിലൊക്കെ തങ്ങൾക്ക് നാളെ രാവിലെയാണ് പോകാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നേരെ തങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും അല്പസമയങ്ങൾക്കകം തങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തും അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒന്നുകൂടി സദസ്സിലേക്ക് കയറിയിരുന്നിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ഒഴിവുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് വന്നിരുന്നാൽ തങ്ങൾ വരുമ്പോ നല്ലൊരു മഞ്ചുള്ളൊരു സദസ് തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നമുക്ക് കാഴ്ച വെക്കണം ബാഹു വളരെ ദൂരത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച് ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൽമക്കറിൽ നടക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കൻസുൽ ഒലമ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർ പങ്കെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടേക്ക് വരെ പോകാതെ വലിയ ഒരു സയ്യിദിന്റെ ഒരു മരണ ജനാസ നിസ്കാരവും കഴിഞ്ഞ് നേരെ സയ്യിദ് അവറുകൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോ ആ പരിപാടി ക്യാൻസൽ ആക്കിയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് വലിയ തങ്ങൾ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ വരുമ്പോ ഒരു നല്ലൊരു സദസ് തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നമുക്ക് ഒരുക്കാൻ കഴിയണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും സദസ്സിലേക്ക് വന്നിരുന്ന് സദസ് ഭംഗിയാക്കണമെന്ന് ഇടയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മഹാനായ ചെറുപ്പക്കാരനാണ്ടിച്ചിട്ടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാറുള്ളൂ 
അവിടത്തെ മൊഞ്ചി കാണാൻ അവിടത്തെ സൗന്ദര്യം കാണാൻ മക്കയിലെ പെൺകുട്ടികളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാറി പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കാറുണ്ടായിരുന്നവത്രേ അത്രയും വലിയ മൊഞ്ചുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് മുസ്ഹബുബിനോമയർത്തിൽ വെച്ച് ശത്രുക്കളുടെ വെട്ടേറ്റ് കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു കിൻപതന്തി പരന്നത് ഹബിബായ തങ്ങള് വഫാത്തായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ദീനിലേക്ക് വന്നപ്പോ സ്വന്തം മുപ്പയായ ആമിർ പറയുന്നുണ്ട് ഒമയർ പറയുന്നുണ്ട് എടാ മുസ്ബേ ഒരു നിമിഷം പോലും എന്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ നിനക്ക് അവകാശമില്ലടാ മുസ്ബേ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കോ വസ്ത്രവുമായി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ അതാ വിളി വരുന്നുവിന്റെ ഉമ്മയുടെ വിളിയാണ് വരുന്നത് ഉമ്മയുടെ വിളി കേട്ട് തിരിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഉമ്മ പറയുന്ന വർത്തമാനം എന്താണെന്നറിയോ മുസ്ബേ നീ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രമുണ്ടല്ലോ അത് നിന്റെ ബാപ്പ വാങ്ങിച്ചു തന്ന വസ്ത്രമല്ലേ അതുപോലും നിനക്ക് ധരിക്കാൻ അവകാശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാതെ കരിമ്പുതപ്പും പുതച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് കൂരാ കൂരിട്ടിൽ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് അറിയാതെ കണ്ണുനേര് വന്നു പോയി മക്കയുടെ ചെരു മക്കയുടെ തെരുവീതികളിലൂടെ പുതിയ വസ്ത്രവും ധരിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന ണോ എന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാതെ കരിമ്പുതപ്പും പുതച്ച് വരുന്നതാരാഹുവിന്റെ റസൂല് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങള് അവിടത്തെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് ഗുഹതരണാകളത്തിൽ വെച്ച് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് നൽകുകയാണ് ആറോളം ആളുകൾ പ്രൊട്ടക്ട് നൽകുക അഞ്ചു പേരും ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ് അവസാനം ബാക്കിയായ ഒരേ ഒരു നേതാവ് സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട പത്ത് സ്വഹാബാക്കളിൽ പെട്ട ത്വലഹത്തുബിനോബൈദില്ലാഹുവനു മാത്രമാണ് ലോകത്ത് അന്ന് ആറുപേരിൽ ബാക്കിയായത് അഞ്ചു പേരും ോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി അവലിൽ ഒരാളാണ് ജനാസ കഫം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുണി കൊണ്ട് വരികയാണ് കല മറക്കുമ്പോ കാല് മറയുന്നില്ല മറക്കുമ്പോ തലമറയുന്നില്ല ഏത് മുസ്ലിന്റെ കഥയാണ് മുമിനിങ്ങളെ പറയുന്നത് എന്നും പുതിയ വസ്ത്രം ധരിച്ചു നടന്ന മുസ്ലിമിന്റെ ചരിത്രമാണ് അവസാനം കാലുകളത് ആ പച്ചില കൊണ്ട് മറിച്ചിട്ട് കബറിലേക്ക് വെച്ച ചരിത്രമല്ലേ തൊട്ടടുത്ത് വേറൊരു കബറുണ്ട് ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് മഹാന്മാര് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അവരുടെ മതത് ലഭിക്കാനും സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ാണ് 
ആരാണ് സയ്യിദുന ഹംസത്തുൽ ഖറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്നറിയോ ശുഹദാക്കളുടെ നേതാവാണ് മാത്രവുമല്ല എൻ്റെ എളാപയ സഹോദരനാണ് എന്നിട്ട് മഹാനായ അലിയാരിതങ്ങൾ പാടുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ മഹാനായ വലിയ മഹാനല്ലേ ശത്രുക്കളോട് ധീരമായി യുദ്ധം ചെയ്ത് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ വലിയ മഹാൻ ആ മഹാനായ മലക്കുകളുടെ കൂടെ രാപ്പകൽ ഭേദമന്യേ പറന്നുല്ലസിക്കുന്ന വലിയ മഹാനാണ് എന്റെ ഉമ്മന്റെ മകനാ എന്റെ നേരെ സഹോദരനാണ് എന്റെ ഉമ്മ പറ്റ മോനാണ് നിർത്തിയില്ല അവിടുന്ന് പാടുകയാണ് തങ്ങളുടെ പൊന്നാര മകള് ബേബി ഫാത്തിമ എന്റെ സദസ്സിൽ ധാരാളം ഉമ്മമാരുണ്ടല്ലോ പറയട്ടെ ഉമ്മമാരെ സ്വർഗത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ നേതാവാണ് ദേവി ഫാത്തിമ ആ ഫാത്തിമ ഉമ്മ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നൊരു രംഗമുണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന ചാൻസ് ആരുടെ ഏതാണെന്നറിയോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരുന്നൊരു രംഗമുണ്ട് സുഗന്ധങ്ങൾ അടിച്ചു വീശി എഴുപതിനായിരം തോഴിമാരുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ നേതാവ് വരികയാണ് പാടുകയാണ് ഫാത്തിമ ഉമ്മ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരികയാണ് എഴുപതിനായിരം തോഴിമാര് കൂടെയുണ്ട് സുഗന്ധങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വീശുന്നുണ്ട് കർണാനന്ദകരമായ കാഴ്ച കാണാൻ ഈ ഞങ്ങളുടെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് നീ തൗഫിയത്ത് നൽകണം തോഴിമാരുടെ തോഴിമാരായിട്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ സഹോദരിമാരെ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ നമ്മുടെ പെൺമക്കളെ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നല്ലവരായ ഉമ്മമാരെയും സഹോദരിമാരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മുഗ്മിനീങ്ങളെ ആ ഫാത്തിമത്തു ഝഹ്ര ബതൂല റളിയല്ലാഹു അൻഹ പ്രിയപ്പെട്ട പുന്നാര ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മകളല്ലേ ഉമ്മീ ബഅദ ഉമ്മീ 
എന്റെ ഉമ്മക്ക് ശേഷം ഒരു ഉമ്മയാണ് ബിവി ഫാത്തിമ എന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഉമ്മിനിങ്ങളെ ഒരു ഉമ്മ ചെയ്യേണ്ട എന്തൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുണ്ടോ ആ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെല്ലാം നല്ല പാറ പോലെ ഉറച്ചു നിന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ കൊടുത്ത ഒരു പൊന്നാര മകളാണ് ബിവി ഫാത്തിമ ചരിത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന വലിയ മ്യൂസിയങ്ങളിൽ പോയാൽ ആ വീടുകൾ നിൽക്കുന്ന കോലം ഇന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും നേരെ വീടിന്റെ എതിർ ദിശയിലുള്ള വീടാണ് ശത്രുക്കള് വലിയ ചീഞ്ഞു നാറുന്ന ഒട്ടകത്തിന്റെ കുടൽമാല സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ കണയിച്ചപ്പോഴും ഒരു ഭാര്യയെ പോലെ ഒരു ഉമ്മയെ പോലെ അത് വന്ന് സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച ഏക മകള് ബിവി ഫാത്തിമ എത്ര വലിയ മഹത്വമാണ് സാധാത്തുക്കൾ അനുസ്മരിക്കുമ്പോ അബീബായ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഫാത്തിമ ഉമ്മയെ മറക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയൂല അത്രയും വലിയ മഹത്വമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ നേതാവാണ് ഒരു ഉമ്മ ഒരു ഉമ്മ ഒരു മക്കൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിർവഹിച്ചു കൊടുത്ത മകളാണ് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവര് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തെ കുറിച്ചും അവരുടെ മഹബത്തിനെ കുറിച്ചും കുറിച്ചും ഒരു ദിവസം വാതു പറഞ്ഞാലും തീരൂല്ല അത്രമാത്രം വലിയ മഹബത്തിന്റെ ലോകമാണ് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല വല്ലാത്ത സ്നേഹം അവിടുന്ന് ജീവിതത്തില് ഹബീബായ തങ്ങള് വിളിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ചെറിയൊരു വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോ അവിടുന്ന് വല്ലാതെ പുഞ്ചിരിച്ചു പോയി വല്ലാതെ സന്തോഷിച്ചു പോയി എന്തിനാണ് ആ സന്തോഷിച്ചത് ഞാനീ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈകാതെ എന്റെ പൊന്നുമോള് എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരും ഫാത്തിമ ഇത് കേട്ടപ്പോ അവിടുന്ന് ചിരിക്കുകയാണ് ദുനിയാവില ഒരു ചിന്തയും അവര് പിന്നെ ഗൗനിച്ചില്ല സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ അവര് പരിഗണിച്ചില്ല സ്വന്തം മക്കളെ പരിഗണിച്ചില്ല അതൊന്നും പരിഗണിക്കാൻ കഴിയൂലല്ലോ സ്വന്തം മക്കളെക്കാളും സ്വന്തം ഭർത്താവിനെക്കാളും സ്വന്തം ഭാര്യയെക്കാളും കുടുംബത്തെക്കാളും സർവജനങ്ങളെക്കാളും നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങളൊരാളും ാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടത്തേക്ക് ചേരാനുള്ള പൊന്നാര മകളുടെ ആഗ്രഹം എത്ര വലിയ സന്തോഷമാണ് ഓ എന്റെ മിനിങ്ങളെ മതങ്ങളുടെ പൊന്നാര മകളായ ഫാത്തിമ അവൾ ആരാണെന്നറിയോ എന്റെ ജീവനായ മണവാട്ടിയാണ് എന്റെ ജീവൻ 
ജീവനായ എന്റെ ജീവന്റെ ജീവനാണ് എന്റെ മണവാട്ടിയാണ് എന്റെ ആനന്ദമാണ് എന്റെ സന്തോഷമാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പാടുകയാണ് മാംസത്തിലും ശരീരത്തിലും എന്റെ രക്തം കലർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അള്ളാഹു അങ്ങനെ വലിയൊരു ഭാഗ്യം തന്നു ആ ഫാത്തിമ ബീബി റബി അള്ളാഹു അനുഹയുടെ മഹതിയായ ഫാത്തിമ ഉമ്മയുടെ രക്തവും അവിടുത്തെ മാംസവുമായി എന്റെ ശരീരം കലർത്തപ്പെടാൻ എനിക്ക് അള്ളാഹു ഒരു അവസരം തന്നു എന്നിട്ട് അലീബിന് അബീത്വാലി പറഞ്ഞു അള്ളാഹു എന്നെ പാടുകയാണ് വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് അലിയാരി തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അതെ എന്താണ് ചോദ്യം എന്നറിയോ ായ തങ്ങൾക്ക് വല്ലാതെ ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് പേരെ കുട്ടികളാണ് വല്ലാതെ ഇഷ്ടമല്ലേ ആ പൊന്നാര പേരെ കുട്ടികളായ രണ്ട് മക്കളാരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ് ഫാത്തിമ ബീബി റബി അള്ളാഹു അനുഹയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതല്ലേ ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇത്രയും വലിയ വലിയ സൗഭാഗ്യം വലിയ മഹാഭാഗ്യം ഇത് ലഭിച്ചവർ ദുനിയാവില് വേറെ ആരുണ്ട് മാത്രവുമല്ല സ്വന്തം മകളിലേക്ക് സ്വന്തം മകളുടെ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച വലിയ മഹത്വം ആ ശരീരത്തിന്റെ രക്തവും ആ ശരീരത്തിലെ മാംസവുമായി സ്വന്തം ശരീരം കലർന്നു ചേരാൻ അവസരം ലഭിച്ചു മാത്രവുമല്ല അബീബായ തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ടു പേരെ കുട്ടികളെ സമ്മാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എല്ലാറ്റിനും പുറമേ മഹാനായ സ്വന്തം സഹോദരനായി വരികയാണ് ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര വലിയ ഉന്നതമായ അംഗീകാരങ്ങളാണ് ഈ അംഗീകാരം ലഭിച്ച ഇങ്ങനെ എന്നെ പോലെ ഇത്രയും വലിയ സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാരുണ്ട് മഹാനവറുകൾ നിർത്തിയില്ല ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് വരാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചല്ലോ എല്ലാവരും വലുതായപ്പോഴാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നതെങ്കിൽ അവരെ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ ആദ്യമായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച നേതാവല്ലേ ഇത്രയും വലിയ ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അലീബിന് അബീത്വാലി പറഞ്ഞു പറയുന്നൊരു വാചകമുണ്ട് എന്റെ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുമ്പിനിങ്ങളെ ആ വാചകത്തിന് നിങ്ങൾ അടിവരയിടണം അത് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ീമത വഹുവസുനീ 
നാശമാണെ 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 ആർക്കാണ് നാശമെന്നറിയോ ആർക്കാണ് നാശം മുങ്ങിനിങ്ങളെ ആർക്കാണ് നാശമെന്നറിയോ മഹാനവറുകൾ പറയു പറയുകയാണ് എന്റെ എതിരാളിയായിട്ട് നാളെ മഷറയിലേക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വരേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അവനിക്ക് നഷ്ടമാണ് എന്റെ എതിരാളിയായിട്ട് ആരെങ്കിലും നാളെ മഷറയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നാശമാണ് ഈ വിഷയം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ും സമ്മേളിച്ചവരാണ് അവർക്ക് പറയാമല്ലോ ഞാൻ അലിബിനെ മകനാണ് എന്റെ ഉപ്പാപ്പയാണ് മുഹമ്മദ് എന്റെ ഉമ്മാമയാണ് അതെ നമ്മുടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്മാരാണ് അങ്ങനെ അവർക്കും ആ വലിയ പദവികൾ പറയാനുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ആ വരുന്ന വലിയ അഹിലുബൈത്തിന്റെ എതിരാളികളായിട്ട് അവരുടെ എതിരാളികളായിട്ട് നാളെ മഷറയിലേക്ക് മഷറയിലേക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വരേണ്ടി വന്നാൽ അവർക്കും നാശമാണ് എത്ര വലിയ ഉന്നതായിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ മഹാരഥന്മാരായ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് എതിരായിട്ട് നാളെ മഷറയിലേക്ക് നമുക്ക് വരേണ്ടി വന്നാൽ അതിനേക്കാളും വലിയ നഷ്ടം വേറെ പറയാനുണ്ടോ അള്ളാഹു സുബാനഹൂല നമ്മുടെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ ഭാരതന്മാരായ അഹ്ലുബൈത്തു റസൂലില്ല സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ ഇഷ്കും അങ്ങേയറ്റത്തെ പ്രേമവും പ്രിയവും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ കൽബിൽ നിലനിർത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഈമാനോട് കൂടെ മരിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അല്ലേ അല്ലേ ഒരുപാട് കാലം ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിട്ട് അവസാനം കാഫുറായി ചത്തുപോകുന്ന ഒരു ഗതികേടുണ്ടായാൽ പിന്നെ ഈ ജീവിതത്തിന് എന്ത് അർത്ഥമാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആക്കിപ്പത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാഫിറായി ചത്തുപോകും പെൺകുട്ടികളാണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂടെ വീട് വിട്ട് ഒളിച്ചോടി പോവുകയാണ് എത്ര വലിയ ദുരന്തമാണ് മുങ്ങിനിങ്ങളെ നാളെ കബറിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് നമ്മളേറ്റവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു യാത്ര പറച്ചിലാണിത് വാലാമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം കബറിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കുന്ന ഒരു സുന്ദരമായ നിമിഷം അതിന് പകരം ഏതോ വിറക് കൊള്ളിയുടെ ഉള്ളുകളില് ഏതോ അതേ മരക്കഷ്ടങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് വെന്തൂരുകി ഒന്നുമല്ലാതായി മാറാൻ മത്സരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ കാണുമ്പോ വേദന തോന്നിപ്പോവുകയാണ് നമ്മുടെ മുഴുവൻ പെൺമക്കൾക്കും അള്ളാഹു വലിയ ഈമാന് നൽകട്ടെ അള്ളാഹുവേ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം കുടുംബത്തെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അന്യരുടെ കൂടെ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന പെൺമക്കളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ പെൺമക്കളെയും ഞങ്ങളെ സഹോദരിമാരെയും നീ കാക്കണേ അള്ളാഹു നൽകിയത് വലിയ 
അനുഗ്രഹമാണ് ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഈമാൻ ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ആയുധം തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അത് ചെറിയ പ്രായം മുതലേ നമ്മുടെ മക്കളുടെ കല്ലിലേക്ക് കുത്തിവെച്ച് കൊടുക്കണേ ഒരു സയ്യിദിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകണം ഒരു സയ്യിദിനെ കാണുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ഒരു സയ്യിദിനെ കാണുമ്പോ ബഹുമാന ആദരവുകളോടെ പെരുമാറണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരും നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങളും നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അത് നമ്മുടെ മക്കൾ കാണട്ടെ അത് നമ്മുടെ മക്കളുടെ മക്കൾ കാണട്ടെ അങ്ങനെ അവരുടെ ഇമാനും ഭദ്രമാവാൻ അത് കാരണമാണ് എത്രയോ ആളുകൾ അവരുടെ അവസാന ആക്കിപത്തിന്റെ വിഷയമറിയുമ്പോ അറിയാതെ ഹൃദയത്തിൽ കൈവച്ചു പോവുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലുണ്ട് ഒരു ഉണ്ണി മുതലാളി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഒക്കെ വലിയ വലിയ വിഷയം നമ്മൾ ഗൗരവത്തിലൂടെ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം ഒരു കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു ഇപ്പൊ ചിലര് ചോദിച്ചാതെ എന്താ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പവറാണ് അന്ന് കാറ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ വളരെ കുറവാന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ പവർ തന്നെയാണ് തന്നെയാണ് കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ കാണുന്ന പശുവും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ജീവികളും കഴുതുകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ യാത്രാ വാഹനങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കാളകളും മറ്റുമാണ് യാത്രാ വാഹനങ്ങൾ അന്നൊരാൾക്ക് കാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പവറാണ് പവറാണ് ഈ ഉണ്ണി മുതലാളിക്ക് കാറുണ്ട് 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 എന്ന് മാത്രല്ല ആ കാറിൽ അദ്ദേഹം ഒരാളെ കൂടെ കൂട്ടാറുണ്ട് അതാരാ നല്ല തലക്കെട്ടക്കെട്ട് കെട്ടിയ ഒരു ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് എന്തിനാ ഒരു ഉസ്താദിനെ കൂടെ കൂട്ടുന്നത് അറിയോ സുഹാനല്ലാ അവിടെയാണ് വിഷയം വിഷയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജമാഅത്ത് നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ ജമാഅത്ത് നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉസ്താദിനെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കൊണ്ട് നടക്കൊണ്ട് അപ്പൊ സമയാവുമ്പോ ഉസ്താദ് ബാങ്ക് വിളിക്കും വിളിക്കും ഇമാമ നിക്കും നിക്കും അങ്ങനെ ഇമാമിന്റെ പിന്നിൽ മാമുമായ ആൾ നിസ്കരി നിസ്കരി അങ്ങനെ ജമാഅത്ത് പോലും നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാൾ ഒരാൾ എന്നും തലയിൽ കിട്ടുണ്ടാവും തലയിൽ തലയിൽ സുബാനല്ലാ അങ്ങനെ വലിയ പവറുകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുണ്ട് ഒരുപാട് മുതാല്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത ദർസൊക്കെ ഉസ്താദിനെ വെച്ച് നടത്തിയ ആളാണ് ആളാണ് പക്ഷേ മിനിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണേ അവസാനം അയാൾ ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പോകുമ്പോ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിയാല്ല വലിയ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമല്ലേ നിസ്സാരമായ കാര്യമാണോ സുഹാനല്ലാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നരസിംഹം എന്നാണ് എന്താ കാരണം കാരണം വലിയ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്ത് ജമാത്ത് നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉസ്താദിനെ കൂടെ കൊണ്ട് നടന്ന ആൾ അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാഫറായി ചത്തുപോയി അദ്ദേഹം ചെലവ് കൊടുത്ത് നടത്തുന്ന ഒരു ദർസുണ്ട് സുഹാനല്ലാ ആ ദർസിൽ ധാരാളം മുതാല്യമീങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ മുതാല്യമീങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ദർസില് എന്നും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയും ചെലവൊക്കെ വഹിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഞാനാണ് ചെലവ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിൽ കിവിറ് നടിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനൊന്നും അവകാശമില്ല കേട്ടോ അള്ളാഹു തരുന്ന വലിയ ഔദാര്യമാണ് അള്ളാഹു തന്ന വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് അത് നല്ല മനസ്സോടെ ചിലവഴിക്കേണ്ടതാണ് അതല്ലാതെ ഞാനാണ് യൂസ് 
ഉസ്താദിന് ചെലവ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനാണ് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അപ്പുറം ഒരു ഉസ്താദും പറയാൻ പാടില്ല എന്ന ദാർഷ്ട്യമാർക്കും പാടില്ല അത് എത്ര വലിയ പ്രസിഡന്റ് ആയാലും എത്ര വലിയ സെക്രട്ടറി ആയാലും നിനക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തന്നതാണ് നിന്നെ ഒരു ദരിദ്രനാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്കൊന്നും അതിന് സാധിക്കുകയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ നല്ല ചിന്തയാണ് വേണ്ടത് എനിക്കല്ലാഹു നല്ല സൗഭാഗ്യം തന്നു എനിക്കല്ലാഹു നല്ല സമ്പത്ത് തന്നു അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാനാണ് അങ്ങനെ ദീനിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെലവഴിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ അപ്പുറം ഒരറ്റ ഒരു ഉസ്താദോ ഒരു മുതാല്ലിമീങ്ങളോ നീങ്ങാൻ പാടില്ലെന്ന ദാർഷ്ട്യമായ അഹങ്കാരത്തിന്റെ മനോഭാവം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല വരികയാണ് ആ ദർസിൽ ദർസ് നടത്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഉസ്താദുണ്ട് വലിയ മഹാനാണ് ആ ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇയാള് പറയുന്ന വാചകം എന്താണെന്നറിയോ നാളെ രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ ഞാൻ ചെലവ് കൊടുക്കുന്ന ഈ ദർസുണ്ടല്ലോ ഈ ദർസിലെ മുതാല്ലിമീങ്ങളുടെ പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് എനിക്കൊന്ന് കാണണേ പരീക്ഷ നടക്കാറുണ്ട് എന്തിനാണ് പരീക്ഷ നടക്കുന്നതെന്നറിയോ പരീക്ഷ ഒരു വലിയ മാമൂല അത് ജയപരാജയങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വഴിയല്ല സുബഹാനല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് പഴയ കാലങ്ങളിൽ ടെറസിൽ വലിയ പരീക്ഷകൾ നടക്കും വലിയ താടി വച്ച വലിയ പ്രായം ചെന്ന മുതാല്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അവർക്കൊരു പക്ഷേ പരീക്ഷയിൽ ഒരു കടലാസും ഒരു പെണ്ണും കൊടുത്തിട്ട് ചോദ്യമങ്ങ് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം മണിമണിയായി എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നില്ല അതേ സമയത്ത് ഒരു കിതാബ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ കിതാബൊന്ന് ചൊല്ലിത്തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മണിമണിയായി ഏത് കിതാബിന്റെ ഏത് ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഏത് ബാബുകളും ഏത് വിഷയങ്ങളും ഹല്ല ചെയ്ത് ഓതിക്കൊടുക്കാൻ ആ ഉസ്താദുമാർക്ക് ആ മുതാല്ലിമീങ്ങൾക്ക് കഴിയും കഴിയും അത് ദർശ പഠനത്തിന്റെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകെ മാറിയല്ലോ ഇന്ന് ദാവാ കോളേജ് സിസ്റ്റമാണ് ഒരു പക്ഷേ പഴയ കാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരു കടലാസും ഒരു പെണ്ണും കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ചോദ്യം കൊടുത്തിട്ട് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ പഴയ കാലത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ന് ചോദ്യവും ഉത്തരവും ബാറുചോറായി നടക്കും പക്ഷേ ഒരു കിതാബ് കൊടുത്തിട്ട് ഹല്ല് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് ഓദിത്തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ കാലം പോലെ ഓതിക്കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നില്ല അത് രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലെ രണ്ട് പഠന വ്യവസ്ഥകളുടെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ ദർശിലും പരീക്ഷ നടക്കാറുണ്ട് അതൊരു മാമൂലായ പരീക്ഷയാണ് അതേ കുട്ടികളുടെ ജയപരാജയങ്ങൾ അറിയാനുള്ള പരീക്ഷയല്ല ഒരു പരീക്ഷ നടക്കണമല്ലോ അപ്പോഴെങ്കിലും കുട്ടികളൊന്നും ഉഷാറായി ഓതുമല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിടുന്ന പരീക്ഷകളാണ് ആ പരീക്ഷകൾക്ക് ഉസ്താദുമാർ വലിയ പ്രാധാന്യവും കൽപ്പിക്കാറില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ഒരു പരീക്ഷ ആ ദർശിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉണ്ണി മുതലാളിക്കറിയാ അതിന്റെ റിസൾട്ട് എനിക്കൊന്ന് കാണണേ ാദിന് വല്ലാത്ത മടിയാ റിസൾട്ട് നൽകാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ വലിയ താടി വെച്ച മുതാല്ലിമീങ്ങൾ പലരും പരാജയപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ചില മുതാല്ലിമീങ്ങൾ നല്ല മാർഗം വാങ്ങിയവരുണ്ട് ഭൂരിഭാഗം മുതാല്ലിമീങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടവരാണ് ആ റിസൾട്ട് ഉണ്ണി മുതലാളിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്ഥിതി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് കൊടുക്കണോ കൊടുക്കണ്ടേ എന്ന ചിന്തയിലാണ് ഉസ്താദ് പക്ഷേ എന്ത് വേണ്ടാലും വന്ന് വന്നാലും വേണ്ടി വന്നാലും പ്രശ്നമില്ല ആ ഉത്തരക്കടലാസ് ആ പരീക്ഷ നടത്തിയ റിസൾട്ട് ഉണ്ണി മുതലാളിയുടെ കയ്യിലേക്ക് കൈമാറുകയാണ് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഉസ്താദിന് അവിടെ മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾക്ക് വിധേയമാക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊന്നും ഈ ഉസ്താദ് ചെയ്തില്ല 
ഉള്ള റിസൾട്ട് അങ്ങ് നൽകുകയാണ് റിസൾട്ട് അങ്ങ് നൽകി വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഒട്ടുമിക്കാലും പരാജയപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് നാവ് ശ്രദ്ധിക്കണേ മുങ്ങിനിങ്ങളെ ദേഷ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആലിമിനോട് ദേഷ്യമുണ്ടാകുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതനോട് ദേഷ്യമുണ്ടാകുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുതാലിമിനോട് ദേഷ്യമുണ്ടാകുമ്പോ നിന്റെ നാവ് കടന്നു പോകാൻ പാടില്ല മുതലാളി അയാളുടെ നാവ് കൊണ്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയി ഈ കൽബിന്റെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ വെറുതെയാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ അതിന്റെ മലയാള വാചകമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അത് അതുപോലെ പച്ചയായി സദസ്സിൽ പറയാൻ എന്റെ നാവുകൾക്ക് ലജ്ജയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാത്തത് നമ്മുടെ നാടുകളിലൂടെ അതെ ചുറ്റിച്ചിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നൊരു ജീവിയുണ്ടല്ലോ നാലുകാലുള്ള ജീവി തൊട്ടാൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം കഴുകേണ്ട ജീവി ആ ജീവിയുടെ പേര് വിളിച്ചിട്ട് ആ ജീവിയുടെ മക്കളെ റൂമിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ഉസ്താദ് ഇത് കേൾക്കുകയാണ് മനസ്സ് വേദനിച്ചു പോയി ദുഃഖിച്ചു പോയി എന്റെ മുതാലിമിങ്ങളെ അയാള് ചീത്ത വിളിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ ഏതൊരു ഉസ്താദിനാണ് സഹിക്കാൻ കഴിയുക സ്വന്തം ഉസ്താദുമാര് മുതാലിമിങ്ങളെ ഒരു പക്ഷേ വഴക്ക് പറഞ്ഞാലും ഒരു പക്ഷേ ദേഷ്യം പിടിച്ചാലും വേറൊരാള് സ്വന്തം മുതാലിമിങ്ങളെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് ഒരു ഉസ്താദിനും ഇഷ്ടമല്ല സ്വന്തം മക്കളുടെ സ്ഥാനത്താണ് ഏത് ഉസ്താദുമാരും മുതാലിമിയങ്ങളെ കാണുന്നത് മഹാനായ ഷെയ്ഹുന സയ്യിദ് ഹസനുല്ലഹദുൽ തങ്ങളുടെ ദർസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തു പോവുകയാണ് സുബഹാനല്ലാ ഒരു ഉസ്താദ് എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ തർബിയത്തും നമുക്ക് നൽകി ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വാക്കുകൊണ്ടോ അതുപോലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഉസ്താദിന്റെ വാക്ക് അനുസരിക്കാതെ മുതാലിമിയങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ചില കുരുത്തുകേടുകൾ കൊണ്ടോ ചില ഉസ്താദിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനമുണ്ടായാലും ഉസ്താദ് നമ്മളോട് ദേഷ്യം പിടിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അതെല്ലാം ഒരു താൽക്കാലികമാണ് അത് അല്പസമയത്തേക്ക് നീളുന്നതാണ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു സബക്കിൽ കൊണ്ടത് തീരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് തീരുന്നതാണ് പിറ്റേ ദിവസം സ്വന്തം മക്കളെ പോലെയാണ് ഏതോ ഒരു സ്ഥാതിനും മക്കൾ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ദേഷ്യം പിടിച്ചു എന്ന് വരും അതൊക്കെയും തർബിയത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരുപാട് പാഠങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഒരു ഉസ്താദിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ സ്വന്തം ഉസ്താദ് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് വേറൊരാൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുതാലിമിനെതിരെ വന്നാൽ അത് ഒരൊറ്റ ഉസ്താദിനും ഇഷ്ടപ്പെടൂല്ല അത് മനസ്സിലുണ്ടാക്കുന്ന മുറിവ് വല്ലാത്ത വേദനയാണ് വല്ലാത്ത ദുഃഖമാണ് ഈ ഉണ്ണി മുതലാളി അത് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉസ്താദിന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത വേദനയായി രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഉറക്കില്ല മുതാലിമിയങ്ങൾക്ക് നന്നായി കിതാബ് ഓതിക്കൊടുക്കാനല്ല മനസ്സില്ല വേദനയിലാണ് ദുഃഖത്തിലാണ് എന്നാലും എന്റെ മക്കളെ അവൻ ചീത്ത വിളിച്ചു ദിവസങ്ങൾ പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോയി അപ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം ദർശിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് മഹാനായ തേനു മുസ്ലിയാഹാൻ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ നെഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ കിതാബുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടാകും അങ്ങനെ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ ആലിമാണ് മഹാനായ തേനു മുസ്ലിയ 
ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു യാത്ര പോവാണ് പോവാണ് നമ്മളൊക്കെ എന്നെ യാത്ര ആയപ്പ നൽകാൻ വേണ്ടി വരണം ഒരു ഉസ്താദ് എവിടെയൊക്കെ യാത്ര പോകല് ഒന്നെങ്കിൽ അജ്ജിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സിയാരത്തിന് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിലേക്കൊക്കെ പോകും പോകും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ യാത്രയാക്കാൻ വരണം വരണം കുട്ടികളൊക്കെയും ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം വരാൻ പറഞ്ഞത് മുത്താലിമിങ്ങളെല്ലാരും വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ വീട്ടിലെത്തി ഉസ്താദിനെ യാത്രയാക്കാൻ പോവാൻ കഴിഞ്ഞ് മഹാനായ തേനു മുസ്ലിയാര് ഒന്ന് കിടന്നതാണ് ആ കിടത്തത്തിലങ്ങ് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നു ആ യാത്ര എപ്പ് നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് മുതാലിമിങ്ങളോട് മുൻപേ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞ മഹാനാണ് തേനു മുസ്ലിയാറ് അള്ളാഹുവെ അവിടുത്തെ മതതും അവിടുത്തെ പൊരുത്തവും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ ആ തേനു മുസ്ലിയാർ ദർസിലേക്ക് വന്നിട്ട് സുഹാനല്ലാതിനിലാണ് എല്ലാവരും വലിയ ദുഃഖത്തിനാണ് അങ്ങനെ ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയി പോയി ഉസ്താദ് വല്ലാത്ത ദുഃഖത്തിലാണ് ചോദിച്ചു എന്താണ് പ്രശ്നം ഉസ്താദ് ഉള്ളത് പോലെ അങ്ങ് അവതരിപ്പിച്ചു വേദന ആരോടെങ്കിലും പറയണല്ലോ എപ്പോഴാണ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം ഭാര്യമാർ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് പറയാൻ നിൽക്കുന്നത് കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സ് വേണം വേണം അത് കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സില്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ വരെ ശിഥിലമാകുന്നത് മഹാനവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ പരാതി പറയാൻ വേണ്ടി പോയി എന്താ പരാതി ഭാര്യന്നും എന്നോട് ഇങ്ങനെ പരാതി പറയുന്ന ഒരു പെണ്ണാണ് അപ്പൊ ആ പെണ്ണിനൊരു ഉപദേശം കൊടുക്കണോ ആ പെണ്ണിന്റെ പരാതി സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന പരാതി വീട്ടിലേക്ക് പറയാൻ വന്നതാണ് സുഹാനുള്ള അമീറുൽ മുഗ്മിനാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരി വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ അതിനെക്കാളും വലിയ യുദ്ധം യുദ്ധം സുഹാനുള്ള അവിടത്തോട് ഇങ്ങനെ പരാതി പറയാണ് അപ്പൊ ഈ വന്ന മനുഷ്യൻ വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഏതായാലും പോവലാ നല്ലത് കാരണം ഞാന് പരാതി പറയാൻ വന്നതാ എന്താ പരാതി എന്റെ ഭാര്യ എപ്പോഴും എന്നോട് പരാതി പറയുന്നു ആ പരാതിക്ക് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ആ പരാതി പറയാൻ ഞാൻ വന്നതാ വന്നതാ പക്ഷേ വീട്ടിന്റെ അടുത്തെത്തി നോക്കുമ്പോ സ്വന്തം ഭാര്യയോട് അമീറുൽ മുഗ്മിനോട് തന്നെ സ്വന്തം ഭാര്യ പരാതി പറയാ അപ്പൊ എന്റെ പരാതിക്ക് എങ്ങനെ പരിഹാരം ഉണ്ടാകാനാ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല തിരിച്ചു പോകാ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോ വിളിക്കുന്ന മോനെ നീ എന്തിനാണ് എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ലയോ അമീറുൽ മുമിനീൻ എനിക്കൊരു ഭാര്യയുണ്ട് എന്നും പരാതി പറയുന്ന പെണ്ണാണ് ആ പരാതി പറയുന്ന പെണ്ണിന്റെ പരാതി സഹിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ട് അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി തരണമെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഞാൻ വന്നതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് പരിഹാരമുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ അതിനെക്കാളും വലിയ പരാതി നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു മോനെ നിന്റെ ഭാര്യ നിനക്ക് മക്കളെ തന്നിട്ടുണ്ടോ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അമീറുൽ മുഗ്മിനെ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച് ധാരാളം മക്കളെ എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ടോ ഉണ്ട് അമീറുൽ മുഗ്മിനി നിന്റെ വീട് നിന്റെ ഭാര്യ അടിച്ചു അടിച്ചു വാഴാ വാരാറുണ്ടോ വൃത്തിയാക്കാറുണ്ടോ ഉണ്ട് അമീറുൽ മുഗ്മിനി അതേ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കി തരാറുണ്ടോ ഉണ്ട് അമീറുൽ മുഗ്മിനി എല്ലാം ശരിയല്ലേ നമ്മൾ 
നമ്മുടെ ഭാര്യമാര് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹിതമത്തിന് കൈയും കണക്കുമുണ്ടോ ഓ സഹോദരങ്ങളെ ഓ രക്ഷിതാക്കളെ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ എത്ര മാസമാണ് അവര് പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കുന്നത് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്നത് വരെ വിശ്രമമില്ലാത്ര യന്ത്രങ്ങളെ പോലെ അടിച്ചു വാരുന്നു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നു സ്വന്തം മക്കളെ കുളിപ്പിക്കുന്നു അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അവര് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള നിന്റെ സ്വന്തം ഭാര്യ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു പരാതി പറയാൻ വരുമ്പോ ആ പരാതി കേൾക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ഭർത്താവാണെടോ ഈ മനുഷ്യൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അല്ലെ അല്ലെ സ്വന്തം ഭാര്യ ഇത്രമാത്രം പ്രയാസങ്ങളും വേദനകളും സഹിക്കുമ്പോ ആ പരാതി കേൾക്കാൻ പോലും ചില ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ കേട്ട് കുത്തിയിരിക്കണം തീരട്ടെ അവര് പറഞ്ഞു തീരട്ടെ പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും കൽമിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും അത് ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് തുറന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തീരും പ്രശ്നം പ്രശ്നം അപ്പൊ ഈ ചെവിയിലൂടെ കേട്ടിട്ട് ചിലപ്പോ ഇതിലൂടെ ഒക്കെ വിടേണ്ടതുണ്ടാവും സ്വന്തം ഉമ്മനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടാവും സ്വന്തം നാത്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടാവും സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ പങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടാവും ഒക്കെ പറയാനുണ്ടാവും പറയുമ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കേട്ട് കുത്തിരിക്കന്നെ ഇതിലൂടെ കേൾക്ക ചിലത് ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ വിടുക അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കേട്ട് കുത്തിരുന്ന് ഒക്കെ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ സമാധാനം എനിക്ക് സമാധാനമായി സമാധാനം സമാധാനം അങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ പറയുമ്പോഴേ ഉണ്ടല്ല ഉണ്ടല്ല ഇനി അങ്ങനത്തെ വിഷയം എന്നോട് പറഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടങ്ങ് അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരോട് പറയാനാ പറയാനാ അപ്പോഴാണ് ഈ പറയാനുള്ള ആളുകളെ തേടുക തേടുക അപ്പോഴാണ് ഒരാൾ ഫോണിൽ ഒരു മിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പുഷ്പം പുഷ്പം അല്ലേ റോസാ പോവാ ഫസ്റ്റ് അയച്ചു കൊടുത്തു അയച്ചു കൊടുത്തു പല ചിഹ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ സ്റ്റിക്കറിന്റെ ലോകാണ് ഒക്കെ പറയാണ്ട് ഒരുപാട് പറയാണ്ട് സുഹാനുള്ള ഞാനിപ്പോ അങ്ങോട്ട് ഇത് കടന്നു പോകുന്നില്ല പോകുന്നില്ല രക്ഷിതാക്കളൊക്കെയും വാട്സപ്പിൽ കയറിയപ്പോ മക്കളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലേക്ക് ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് പോവാണ് രക്ഷിതാക്കൾ അക്കെ കാലം മാറി വാട്സപ്പ് ആദ്യം ഫേസ്ബുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഒന്ന് മാറി വാട്സപ്പ് വാട്സപ്പ് ഒന്ന് മാറിയപ്പോ രക്ഷിതാക്കളും ഉപ്പയും ഉമ്മയൊക്കെ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ മക്കൾക്ക് തോന്നി ഇനി അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റൂല ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലാണ് അപ്പോഴാണ് ഒരാള് ഈ വാട്സപ്പിലേക്ക് ഒരു റോസാപ്പു അപ്പൊ തിരിച്ചങ്ങോട്ടൊരു റോസാപ്പ് റോസാപ്പു അപ്പൊ പരസ്പരം ചെറിയ വാതിൽ തുറന്ന് തുറന്ന് അപ്പൊ തുടങ്ങി പ്രയാസങ്ങളും വേദന അപ്പൊ കേൾക്കാൻ ഒരാള് അപ്പുറത്ത് അപ്പുറത്ത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ അത് വളർന്ന് വളർന്ന് ഈ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ വരെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന ലോകത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയല്ലേ സുഹാനല്ലാ പഴയകാല ക്ലാസ്മേറ്റുകളുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു ലോകമാണ് ഇന്ന് കുടുംബ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ക്ലാസ്മേറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് കർണാടകയിൽ അത് വ്യാപകമായോ എനിക്കറിയൂല നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെയും സുബഹാനുള്ള സ്കൂളുകളിൽ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചവര് പ്ലസ് ടുവിനൊന്നിച്ച് പഠിച്ചവര് ഡിഗ്രിക്കൊന്നിച്ച് പഠിച്ചവര് അവര് ഇന്ന് ആരുടെയോ കൂടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന നല്ല സുഖകരമായ ജീവിതം അപ്പോഴാണ് ആരോ പറഞ്ഞത് ഒരു ആശയം ഇട്ടത് എങ്കിൽ എന്തേ നമുക്ക് പ്ലസ് ടുവിന് പഠിച്ചവർക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പാകാമല്ലോ അങ്ങനെ നമ്പറുകൾ തെരഞ്ഞു പിടിച്ചിട്ട് പ്ലസ് ടുവിന് പഠിച്ച എല്ലാവരും ഒരു ഗ്രൂപ്പില് സുബഹാനുള്ള പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുമ്പോ അതിൽ പല മതവിഭാഗത്തിൽ പെട്ട ആളുകളുണ്ട് അവരതാ പല നാടുകളിലുള്ളവരാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെയാണ് അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഓരോ മെസ്സേജുകൾ കൈമാറാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് ആരോ പഴയകാല പ്രണയത്തെ കുറിച്ചൊരു ചെറിയ ചോദ്യചിഹ്നമിട്ടത് അപ്പോഴാണ് ആ പഴയകാല പ്രണയം ഓർമ്മ വരുന്നത് പിന്നീട് അത് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് മാറി അത് പേഴ്സണൽ ചാറ്റിങ്ങിലേക്ക് വരികയാണ് അങ്ങനെ പേഴ്സണൽ ചാറ്റിങ് ആരംഭിച്ചോ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് വരവായി ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മ ചോദിക്കും മോളെ അത് ആരാ നിന്നെ കാണാൻ വന്നത് അതെന്റെ ക്ലാസ്മെറ്റാണ് ഉമ്മ 
അവർക്ക് കാണുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അവർക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല ഇല്ല ഇതെന്തൊരു ലോകമാണ് അങ്ങനെയാണ് ആ ബന്ധം വളർന്നു വന്ന് ഒരു ദിവസം അതാ സ്വന്തം ഭർത്താവ് കൊടുത്തയച്ച സർവ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം മക്കളെയും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഏതോ ഒരു അന്യന്റെ കൂടെ ൽക്കാലികമായ സുഖം ആസ്വാദിക്കപ്പെടാതെ പോയപ്പോ പഴയകാല പ്ലസ് ടു കൂട്ടുകാരന്റെ കൂടെ അതേ താൽക്കാലിക സുഖത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ള പണവും സ്വർണവും മുഴുവനും വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഒന്നര വയസ്സുള്ള സ്വന്തം മകനെ സ്വന്തം ഉമ്മയെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയില്ലേ മഹാദുരന്തമാണ് മുങ്ങിനിങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പറയുന്നത് പറയുന്നത് കേൾക്കാനുള്ള നല്ല വിശാലമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാകണേ പരസ്പരം സ്നേഹങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും കൂട്ടിയുറപ്പിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പറക്കത്തും വലിയ ഐശ്വര്യവും സന്തോഷവും സമാധാനവും മരണം വരെ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ കുടുംബ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം അത് വിശാലമായ വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോകുന്നില്ല ഈ മഹാനായ തേനു മുസ്ലിയാരുടെ മുന്നിലേക്ക് ഈ വലിയ മഹാനായ ഉസ്താദ് മൗലിയാരുസ്താദ് വിഷയമെന്ന് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോ സുബഹാനല്ലൊല്ലുന്ന മുതാലിമീങ്ങൾക്ക് വലിയ വലിയ സബുക്കുകൾ എടുത്തു കൊടുത്തുന്ന ഈ സ്വരാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്ന ഈ വലിയ മഹാനായ ആലിമിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് വന്ന് പോയി അവൻ കാഫിറാണ് സുബഹാനല്ലാ എന്നുമെന്നും സ്വന്തം അതേ വലിയ വലിയ കാറിലെ ഒരു ഉസ്താദിനെ കൂടെ കൊണ്ട് നടന്ന ഈ ഉണ്ണി മുതലാളി അത് പറയലോട് കൂടെ ഇമാനങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി മിനിങ്ങളെ ഒരു ദിവസം തന്റെ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു അന്യമതത്തിൽ പെട്ട ഒരു പെണ്ണുമായി ഇയാൾ വലിയ പ്രേമത്തിലാവുകയാണ് പിന്നെ നിസ്കാരമില്ല പിന്നെ കാറിൽ ഉസ്താദിനെ കൂട്ടലില്ല പിന്നെ തലൈക്കെട്ടുകളില്ല മെല്ലെ മെല്ലെ അങ്ങതാ പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അവസാനം പെണ്ണ് പറഞ്ഞു എന്റെ കൂടെ എന്റെ മതത്തിലേക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാൻ വരാ അങ്ങനെയാണ് വീട് വിട്ട് സുബഹാനുള്ള പെണ്ണിന്റെ കൂടെ പോകുന്നത് സ്വന്തം ഭർത്താഭാര്യയെയും മക്കളെയും ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് വീട് വിട്ട് പോയി നരസിംഹം എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ച് ഒരു വലിയ ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിയായി അവസാനം നായയുടെ വില പോലും ഇല്ലാതെ കോവുചാലിൽ ചത്തു കിടക്കേണ്ടി വരുന്ന ആരും അതെ കണ്ടിട്ട് പരിഗണിക്കാത്ത ചവമായി മാറിയില്ലേ മിനിങ്ങളെ അത് ചെറിയ പ്രശ്നമല്ല അത് വലിയ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് കേട്ടോ പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന ഒരുപാട് വിഷയങ്ങള് മഹാന്മാര് മുർത്തത്തിനെ വിവരിക്കുന്ന ബാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ കുഫുറിനെ പേടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതേ ഒരാള് ആയിമാൻ നഷ്ടപ്പെടുക എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മുറുത്തായി പോവുക എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുക എന്നത് ചെറിയ നിസ്സാരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് സംഭവിക്കും കേട്ടോ ഒരു കാരണം ഞാൻ പറയട്ടെ അതിൽ പെട്ട ഒരു കാരണമാണ് മിനിങ്ങളെ ചീത്ത വിളിക്കലാണ് ആരെ ചീത്ത വിളിക്കലാണെന്നറിയോ സുബഹാനല്ലോ സ്വന്തം മക്കൾക്ക് നല്ല നല്ല പേരിടണം ആ പേരിടുന്ന സമയത്ത് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ പേര് വിളിക്കണം അല്ലെ അല്ലെ എത്ര നല്ല നല്ല പേരുകളുണ്ട് മുഹമ്മദ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ പേരാണ് ആ പേര് കൊണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ നാളെ ആഹാരത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുമോ എന്നതാണ് ഇമാം ബുസൂരി അള്ളാഹു ചിന്ത അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ 
അങ്ങനെ ഒരുപാട് നാമങ്ങളുണ്ട് പേരാണ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ആ പേരിൽ ഏത് പേരും നമുക്കിടാം പക്ഷേ നല്ല ഗൗരവത്തോടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഉമ്മമാരെ രക്ഷിതാക്കളേ അതേ ഒരു മനുഷ്യനെ ചീത്ത വിളിക്കലാണ് ശത്തുമുറജുലി ഒരു മനുഷ്യനെ ചീത്ത വിളിക്കലാണ് എങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനാണെന്നറിയോ അവന്റെ പേര് മുത്തുനബിയുടെ പേരാണ് മുത്തുനബിയുടെ പേരിട്ടാളെ ചീത്ത വിളിക്കാൻ പറ്റൂല നല്ല നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ പേരിട്ട ഒരാളെ ചീത്ത വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല അതേ സമയത്ത് മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ പേരിട്ട ഒരാൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ മകന്റെ പേര് യാസീൻ എന്നാണ് ആ യാസീൻ എന്ന മകനെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുകയാണ് മോനെ യാസീന് എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ആ വാചകം വിളിച്ച ഉടനെ പിന്നെ ഒരു ചീത്ത വാചകം ആ വാക്കിന്റെ കൂടെ പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ല വലിയ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് നമ്മൾ അറിയാതെ വിളിച്ചു പോകുന്നവരുണ്ട് യാസീനെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ വല്ല ചീത്ത വാചകങ്ങളും പ്രയോഗിക്കുക അത് ഉദാഹരണ സഹിതം പറയാൻ ഞാൻ പേടിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്ന പേടി എനിക്കുണ്ട് മുമ്മിനിങ്ങളെ തങ്ങളുടെ പേരാണ് ഒരാളുടെ പേര് പാഹ എന്നാണ് പേര് പാഹ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് എടാ പാഹ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഉടനെ ഒരു ചീത്ത വാചകം പ്രയോഗിക്കൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു പോയാൽ അതേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈമാൻ അള്ളാഹു ഊരിയെടുക്കുമെന്ന് പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ദീനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ പോലും ഇത്ര ഗൗരവമാണെങ്കിൽ ആരാണ് നമ്മുടെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് റസൂൽ വലിയ അറിവുകൾ കാണിക്കണേ വലിയ ബഹുമാനം നമ്മൾ കൊടുക്കണേ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ബഹുമാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും സംഭവിച്ചുകൂടാ പരിശുദ്ധമായ ഹുജുറത്തു ഷരീഫിന്റെ പിന്നിൽ മഹാരഥന്മാരായ സുഫത്തിന്റെ അഹിൽകാരായ സ്വഹാബത്തിരുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം സൂറത്തുൽ അൽക്കഹിങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരാള് അയാള് ഏതോ മൗരുദ്യാനിയോ അങ്ങനെ ഏതോ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളാണ് ഒരാളാണ് ഒരു പച്ച നാടൻ മനുഷ്യൻ അതേ എങ്ങനെ ഉണ്ട് മുത്തലി വിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹുജുറത്ത് ഷരീഫിന്റെ നേരെ കാല് നീട്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിനത് പറയണല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് സംസാരം ഒച്ചത്തിലായി പോകാൻ അയാൾ എന്നെങ്കിലും മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു അതപ് കേട് സംഭവിച്ചു പോകാന്ന് പേടി എനിക്കുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് ഒരു അക്ഷരത്തിലും ഒച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല സംസാരിച്ചു പോയാൽ ഈ മാ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നഴുതുമില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അതല്ലേ മഹാനായ സാബിത്ത് ബിൻ ഖൈസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വലിയ മഹാനായ സഹാബിയാൻ ഇമാം മുസ്ലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം മഹാനായ സാബിത്ത് ബിൻ ഖൈസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദാ തന്റെ മദീന പള്ളിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് എന്താണ് മഹാനവർ പറയുന്നതെന്നറിയോ അനമിൻ അഹിലിന്നാർ അനമിൻ അഹിലിന്നാർ ഞാൻ നരകത്തിന്റെ അവകാശിയാണ് ഞാൻ നരകത്തിലാണ് വീടിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നിട്ട് നെറ്റിത്തടം ഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ് സാബിത്തുവിന് തൈസുറതിയോ 
ും സംസാരിക്കും ചോദിച്ചെവിടെ എന്റെ സദസ്സിലെ സാബിത്തിനെ കാണാനില്ലല്ലോ ആരാണ് മുമിനിങ്ങളെ സാബിത്തുമിനെ പൈസോലിയല്ലാഹുവൻ ശേഷം മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ മുന്നില് ജനാസ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ രണ്ടു പേര് മുത്തുനബിയെ കണ്ടപ്പോ സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത്രേ മരണത്തിന്റെ ശേഷം മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ സലാം പറഞ്ഞ രണ്ട് ജനാസ അതിൽ ഒരു ജനാദ സാബിത്തുബിന് പൈസ അള്ളാഹുവിന്റെ ജനാജയാണ് ആ സാബിത്തുബിന് പൈസ അള്ളാഹു അനുഹുവിനെയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് എവിടെ എന്റെ സാബിത്ത് എവിടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ നെറ്റിത്തടം ഭൂമിയില് വെച്ച് സാബിത്തുബിന് പൈസ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ് തലഭൂമിയിൽ നിന്ന് പുയർത്തുന്നില്ല എന്തോ ഒരു വാചകം വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ നരകാവകാശിയാണ് ആരാണ് ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ നരകത്തിന്റെ അവകാശിയാണ് അത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് എന്റെ കാരണമെന്ന് ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുമോ സാബിത്തുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് സ്വഹാബത്ത് പിന്നെയും ചെല്ലുകയാണ് ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു സാബിത്തുവിന് പൈസേ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ അവിടുന്ന് പറയാണ് അല്ലയോ സ്വഹാബ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാനില് ഒരു ആയത്തിറങ്ങിയില്ലേ സ്വഹാബ ഏതാണ് ആയത്തെന്നറിയോ അയ്യൂഹല്ലീനാമനു ലാത്തർഫു 
أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبت عمالكم وأنتم لا تشعرون وصحابتي الله عند قرآن لرعاية رجيل يا أيها الذين آمنوا وصدت بشواسي لا ترفعوا أصواتكم نجل دشتم نجل يرتان بار لا فوق صوت النبي نبي صلى الله عليه وسلم تنقلوا شبت تكالم نجل دشبت تنقلوا يرتدوا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبت أعمالكم نجل الجلرود نجل سمساركم بولي حبيبا يتنقلوا ملني لبجه نجل أتتيل سمسارك كرودي هذا أنقل نجل إنعانم سمسارك بويال أن تحبت أعمالكم نجل مرون عملكم وأنتم لا تشعرون نجل رياضة مارغة تلودة نشتا بيت بوغومي نسكريشة نسكارم بردياني نوتة دوم بردياني قدوتة صدقة بردياني شايدة سجود غل بردياني شايدة ركوع غل بردياني شايدة مرون ننم غل بردياني ونم رب سيغري كولا يا يتو رنجي دور ميل نانا وريان شبت مير نبوية وريان نان پل پولم حبيبا يتنغلد مننل سمساري كم نسميت وچتل سمساري چبوي تنده ادو اندى اندى عمل غلن الله سيغري كول اللو انا من نهل النار انا من نهل النار نان نرغا بغاشيا نين برني فتي فتي كاري وغيان سابت بن خيس رضي الله عنه حبيبا يتنغل مني لبنت صحابة بشيء ما بدر بچ نبيه إدان أبدت بيدنا إدان أبدت دكم الله بن رسول برنو الله سابت بن قيس دنگل برت گرت تتنده هو من نهل الجنة سابت بن قيس رضي الله عنه سرق تلان محمد الرسول الله مؤمنين لي أدغند حبيبا يتنغل ده حضرت الجنال ورق سمسا موسيقى بطل خضراء إلا قد تلنقلل محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنقلوڑ چننت پرينم نبيه ارتكبت على الخطا غير حسد وعدد لا كاشكو فيه يا سيدي خير النبي أتم الله تتغل شيد بوئي تنقل أن يولم بيدنا شلد النوت انقل 
ദോഷങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ മനുഷ്യനാണോ പാപങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ മനുഷ്യനാണോ പാപങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ ആളുകൾ വലവ് അന്നവും മില്ലലമോ അംഫുസഹും ജാവൂക്ക നബിയെ സ്വന്തം ശരീരത്തോട് അക്രമം പ്രവർത്തിച്ച ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരെ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ടേ നബിയെ മുത്തുറസൂലുമായി തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടേ അവിടത്തെ മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ടേ അവരെന്നോട് പാപമോചനത്തെ തേടിയാൽ തങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്നോട് റെക്കമെന്റ് ചെയ്താൽ എല്ലാം കാണാനും കേൾക്കാനും കഴിവുള്ള ഒരു നേതാവ് മറയുടെ അപ്പുറത്തുണ്ട് ഒരു ചുമലിന്റെ അപ്പുറത്തുണ്ട് ഗുജറത്തു ഷെരീഫിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലുണ്ട് ഒരു രോമത്തിന് പോലും ഒരു പോരൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല വഫാതായ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണോ ഹബീബായ തങ്ങളിൽ ലോകത്തോട് വിളവറഞ്ഞത് അതുപോലെ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഒരു രോമത്തിന് പോലും ഒരു പോരലേൽക്കാതെ ഒരു ചുമലിന്റെ അപ്പുറത്ത് എന്റെ റസൂലുണ്ട് എന്ന ബോധത്തോടെ അവിടത്തോടെ പാപമോചനം തേടിയാൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി റപ്പിനോട് റെക്കമെന്റ് ചെയ്താൽ ചെയ്തു പോയ മുഴുവൻ പാപങ്ങളും അല്ല പൊറത്തു തരുമേ മദീനയിൽ ചെന്നിട്ട് വളരെ ഭവ്യതയോടുകൂടെ പറയണം പറയണം അതാണ് മഹാനായ ഇമാം റാസി റലി അള്ളാഹു അനഹു ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ചരിത്രം മഹാനായ ഉത്തുബി റലി അള്ളാഹു അനഹുവിന്റെ ചരിത്രം ചരിത്രം അവിടുന്ന് പറയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മദീന പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് റൗലാ ഷെരീഫിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതാ ഒരു അറാബിയായ മനുഷ്യനെ കാണുകയാണ് എനിക്കല്ലാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ വാങ്ങി തരണം എനിക്ക് പാപ്പ് നൽകണം നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം മുത്തു നബിയോട് ഇങ്ങനെ പാപമോചനത്തെ തേടുകയാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മധുവിന്റെ വരികളും ചൊല്ലി ഞാനിപ്പോൾ വിശാലമായി അങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് യാത്ര പോയി പോയി ഞാൻ അങ്ങനെ അതൊക്കെ കണ്ട് റൗലാ ഷെരീഫിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരികയാണ് എന്നോട് പറയാണ് ഇപ്പോൾ എന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പാപമോചനം തേടിയൊരു മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ അയാൾക്ക് അള്ള പൊറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന സന്തോഷ വാർത്ത അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ ഞാൻ മദീന പള്ളിയിൽ നിന്ന് റൗലാ ഷെരീഫിൽ ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഞെട്ടിയുണർന്നു ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തു പോയി നോക്കുമ്പോ ആ മനുഷ്യനെ കാണാനില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ നേരെ ചെന്നു ആ മദീനയിലെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പരതി നോക്കുമ്പോഴതാ തലയും താഴ്ത്തി പിടിച്ചൊരു സാധുവായ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു മോനെ എന്റെ റസൂല എന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് പാപമോചനം അല്ല തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന സന്തോഷ വാർത്ത എന്നോട് പറയാൻ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ റസൂല തങ്ങളോട് പാപമോചനം തേടണം ഒരുപാട് പരിപാടികളുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല ചിലരുടെ ധാരണ മദീനയിൽ പോയ പിന്നെ പർച്ചേസ് ആണ് അങ്ങനെ ഒന്നും പറ്റൂല ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള സമയം പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഹൂഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങളുടെ ഉജറത്തു ഷരീഫിന്റെ നേരെ കാലും നീട്ടിയിട്ട് ഒരാൾ ഇരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു മെല്ലെ ഏതായാലും ഈ അതവ് കേട് കാണുമ്പോ പറയാതിരിക്കാനും മനസ്സ് വരുന്നില്ല ഞാൻ മെല്ലെ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അതാ സൂ അതബ് അതബ് 
ഇത് വലിയ അതിപ് കേടാണ് ഇതൊരിക്കലും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവിടത്തെ പരിശുദ്ധമായ നേരെയാണ് നിങ്ങൾ കാല് നീട്ടിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കാല് മടക്കി വെക്കണം എന്റെ കാലിന് വേദനയാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിക്കണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞോട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറ്റുന്ന അതൊന്നും അതിപ് കേടൊന്നുമല്ല അതുമില്ല ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ മുസഹഫ് ഉണ്ട് ഞാൻ ആ മുസഹഫ് എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും പോലെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ മുസഹഫ് ഈ കാലിന്റെ മുന്നിൽ എടുത്ത് വെച്ച പ്രശ്നം അത് പറ്റൂല അത് പ്രശ്നമാണ് അത് അതിപ് കേടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ മുസഹഫ് ആർക്കിറങ്ങിയതാ ഈ മുസഹഫ് ആർക്കിറങ്ങിയതാ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങിയതല്ലേ ആ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കാളും വലിയ മഹത്വമില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമായി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലുകൾ അദ്ദേഹം മടക്കി വെച്ചു മിനിങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അഷറഫുൽ ഹൽക്കായ മുഹമ്മദ് മതങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ആ നാമങ്ങള് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങളിട്ടോ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ മക്കളുടെ പേര് മുത്തുനബിയുടെ പേരിട്ടിട്ട് ആ പേര് നീട്ടി വിളിക്കുമ്പോ എന്റെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങള് ചീത്ത വാചകം പ്രയോഗിക്കല്ലേ അത് നിങ്ങളുടെ ഈ മാൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകാൻ കാരണമാകുമേ അറിയാതെ നമ്മുടെ കൽബിൽ നിന്ന് ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ ഒരു കാരണമാകും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല നമ്മുടെ ഈമാൻ നന്നാക്കി തരട്ടെ വേറെ ഒരു കാരണം കൂടി പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം നിർത്തുകയാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ പറയാണ് ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ മഹാന്മാർ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുകളുടെ മിനാരങ്ങളിൽ നിന്ന് നാഥനായ റപ്പിന്റെ പരിശുദ്ധമായ വാചകങ്ങളെ വിളിച്ചു പറയുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ ശ്രവണപുടങ്ങളിലേക്ക് അത് അടിച്ചു വീശുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ നാവ് നീ ചലിപ്പിച്ചു കൂടാ നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് നീ സംസാരിച്ചു കൂടാ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു പോയാൽ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ കാരണമാകുമേ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആരെങ്കിലും ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമങ്ങളെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു വലിയവനാണ് അള്ളാഹു വലിയവനാണെന്ന് പറയുമ്പോ നിന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് നീ സ്വര പറഞ്ഞാൽ നീ നിന്റെ പെണ്ണിനോട് നീ സംസാരിച്ചാൽ നീ അന്യരോട് സംസാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ നീ നിന്റെ ടി വി ഓണ് ചെയ്ത് വൃത്തികേടുകൾ കണ്ടാൽ ബാങ്കിനെ പരിഗണിക്കാതെ നീ സംസാരിച്ചാൽ എത്തല ചില ചുരിസാനുവോ ഒരാള് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താ അവന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ലായിലാഹ ഇല്ലെന്ന എന്ന് പറയലല്ലേ പക്ഷേ ആ ലായിലാഹ ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ നിനക്ക് കഴിയൂല കാരണം നീ ആ നാവ് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ചു പറയുമ്പോ വൃത്തികേടുകൾക്ക് വേണ്ടി അനാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ നാവ് ചലിപ്പിച്ചവനാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് നിന്റെ നാവ് എത്തല ചില ചുരിസാനുഹോ എന്തൽ മൗത്ത് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ നാവുകൾ പിടപിടക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാവുകൾ പിടപിടക്കും
ومما يخشى منه الكفر جدة سمبه بشبوغن نبيشي ينغل ورما پڑتيه پڑان مهان ماري كاري مورما پڑتيه ايمان نلن نشت پڑت بوغن كافر آئي چت بوغن نعوذ بالله الله نمد عقبت ننن ناكي ترتت مالا پرن جلي يلي يرنگل ورن نبرين نبردشت ننغل چندت ابدا ور بشير باقن دي استاد استاد لن ننغل بوئي کن انت استاد لن ننغل بوئي کن ये नाटेले पल्ले डटो पल्ले डटो धामसे इतना इतना औरे अम्मा औरे आमुस्सीली माँ ये स्त्री स्त्री आ स्त्री ये इतनी इंगल मरो बच्चे ये ना कब्र स्थान ही लाना मरो बच्चे मरो बच्चे इंदा ना दिन देखा ना ना मेरे निंगल अच्छे ना निश्चित अब आ उस तादु बरयुम उन्दा ये संभव बिमरिकुम इंदा संभव न مؤمن مريكن سميه سيعجرهكن واجهم اه مسلمى يا سهودري مريكن سميه سيكن انا بغن دبريان لا اله الا الله 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 Abang ini nak kumpul, ya, mama ini nak cerita ni, la ilaha illallah, Subhanallah. Orang yang kalah niskiri kita, nombor jaga nombor jadi tidak, tidak. Syahadat itu kerja mabul ini jeli tidak, tidak. Keh, keh, mari kita sama ini, la ilaha illallah, cerita gaya. Nggak ada cerita jono, cerita jono. Ah, mama yang ini ada ni bagaim lebih sedih, sedih. Apa ini ustaz ini dekili, hati garuk tu, ustaz ini, ini ada mama beri ini tu. Baga al budamai, budamai. Sada amman dia asa hodiri eda magane budicu, budicu. Motu beri, motu beri. Ngada amma eda, jibid eda tinle sah hajar ingla nikku nariyan. Apadani magan beri inade, pali eda tottad te thamasikhun na oriu, striyan. Ii amma, Allah winde, Allah winde. Parishuddhamaya palligalil ninnu Ee amma ingane kelti gayaan Allahu akbar Allahu akbar A vishuddhamaya bhaanginda vajagam Ee amma ingane kelkumbo A sahodari jayinna parivadi inda nariyo A sahodari yada tanda thala marakti gayaan அடிச்சுகுண்டிரிக்குகையானங்கள்பின்ன அடிக்குலா موسیقی 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 
ഇമാന് ഖൈറാന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി അതുകൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചോ ഇഷ്ടവച്ചോ മഹബത്ത് വെച്ചോ അവരുടെ പിന്നിൽ പാറ പോലെ അടിയുറച്ചു നിന്നോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ആ സാധാത്തുക്കളെ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലേക്ക് അള്ളാഹു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തന്നതാണ് നമുക്ക് വലിയ നേതൃത്വം നൽകാൻ അള്ളാഹു തന്ന വലിയ നിധികളാണ് സമ്മാനങ്ങളാണ് മുറുകെ പിടിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സർവ വിജയത്തിനും അത് കാരണമാകും അതേ അവരെ വേദനിപ്പിച്ചാലോ അതവരുടെ എതിർപക്ഷത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെങ്കിലോ അലീബിന് അബീത്വാലിബറലിയല്ലാവെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ എതിരാളിയായിട്ട് നാളെ മഷറയിലേക്ക് ആരാണോ വരുന്നത് അവര് നാശക്കാരാണ് അവര് നഷ്ടക്കാരാണ് അവര് നഷ്ടത്തിലാണ് അവര് പ്രയാസത്തിലാണ് ഒരു ഉപ്പക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാകുമോ സ്വന്തം മക്കളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുടുംബത്തോടുള്ള ബഹുമാനവും സ്നേഹവും അള്ളാഹുവേ മരണത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ ഞങ്ങളെ കൽബിൽ നീ നിലനിർത്തി തരണേ അള്ളാ ഒരറ്റ ഒരു ചരിത്രം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം നിർത്തുകയാണ് മഹാനായ സയ്യിദ് ബദർ സാദാദ് സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിമുൽ ഖലീൽ ഉൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് ഒന്ന് സദസ്സ് നന്നാക്കി കൊടുക്കണം ഇരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം എന്നിട്ട് ഈ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കസേരകളിലേക്ക് ഒന്ന് വന്നിരിക്കണം അവിടെയെല്ലാം നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് സദസ്സിലേക്ക് വന്നിരിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവറുകളുടെ വലിയ പ്രാർത്ഥനകൾ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് സയ്യിദവറുകളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ധാരാളം സാധാത്തുക്കൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് അവരുടെ നേതൃത്വമാണ് അവരുടെ പൊരുത്തമാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ മഹാനായ അതേന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമിനീങ്ങളെ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ് ആരാണ് വിട പറയുന്നതെന്നറിയോ മഹാനായ സയ്യിദുന ഇബ്രാഹി പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരെയാണ് റബ്ബ് പരീക്ഷിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മറുപടി അമ്പിയാക്കളാണ് ീബായ തങ്ങളെ പലപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം വിജയിച്ചു ആറ് മക്കളുടെ മരണം കാണേണ്ടി വന്ന പിതാവാണ് മുഹമ്മദ് അതിൽ ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞുമോൻ മരിക്കുകയാണ് ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ് ശത്രുക്കൾ പല കിംബദന്തികളും പരത്തി കുടുംബം മറ്റുപോയി അപ്പഴാണ് കുറാനിറങ്ങുന്നത് അതേ നബിയെ ഇന്ന ഷാനിയക്ക 
തങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ചവരാരാണോ അവരാണ് കുടുംബമറ്റവൻ അവനാണ് വാലറ്റവൻ കേട്ടോ അബൂജഹലിന്റെ കുടുംബം എവിടെ ഋതുബത്തിന്റെ കുടുംബം എവിടെ ഷൈബത്തിന്റെ കുടുംബം എവിടെ ആമിറിന്റെ കുടുംബം എവിടെ സർവ്വധികാരികളുടെ കുടുംബവും അറ്റുപോയില്ലേ തങ്ങളുടെ കുടുംബം അവരിന്നും നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയാണ് അവരിന്നും നമ്മുടെ മുന്നിൽ സൂര്യപ്രകാശം പോലെ പ്രശോഭിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ്യത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ആരോഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ പൊന്നാരമോനി ലോകത്തോട് വിടവറഞ്ഞപ്പോ ആ പൊന്നമോന്റെ ജനാസ കബറിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണ് ഒരു ബാപ്പക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയോ ജന്മത്തുൽപത്തിയില് ചെന്നാൽ ഇന്നും മഹാനവറുകളുടെ അതേ സയ്യിദുന ഇബ്രാഹിം എന്ന പ്രതിയല്ലാഹുവനു എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നമോന്റെ കബർ വേറിട്ട് കാണാൻ കഴിയുമല്ലോ ആ കബറിന്റെ അടുക്കൽ ജനാസ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ടതാ കബറിന്റെ അടുക്കൽ പൊന്നുമോന്റെ ജനാസ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ കബറിന്റെ സമീപത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഉപ്പയായ മുഹമ്മദ് മതങ്ങള് കബറിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ആ പൊന്നുമോന്റെ ജനാസ കാണിച്ചുകൊണ്ട് കബറിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയാണ് ഓ മോനെ ും നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ മോനെ ഇബ്രാഹിമേ നിന്നെ കബറിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണ് നിന്നെ കബറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്പസമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതേ മഹാരഥന്മാരായ മുങ്കർ വനക്കീർ നിന്റെ കബറിലേക്ക് വരും മോനെ മലക്കാനിൽ കരീമാനിൽ ഹായിലാനെ നിന്നോട് ചോദിക്കും മോനെ നിന്റെ റബ്ബാരാണെന്ന് നിന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോ നീ മറുപടി പറയണേ മോനെ അള്ളാഹു റബ്ബി റബ്ബാകുന്ന അള്ളാഹുവാണ് എന്റെ റബ്ബ് എന്ന് നീ പറയണേ മോനെ അതേവമൻ നബിയുക നിന്റെ നബിയാരാണെന്ന് നിന്നോട് ചോദിക്കും മോനെ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് മറുപടി പറയണം മോനെ മുഹമ്മദ് ാണ് എന്റെ നബിയെന്ന് നീ മറുപടി പറയണേ ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ കബറിന്റെ സമീപത്തുള്ള ധീരനിൽ ധീരനായ പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി കരച്ചില നിർത്തുന്നില്ല ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞുമോനെ നോക്കിയിട്ട് പറയാണ് പൊന്നുമോനെ ഇബ്രാഹിമേ നിന്റെ ബാപ്പയാരാണ് നിന്റെ നബിയാരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നിന്റെ കബറിൽ വെച്ചിട്ട് പറയാൻ കഴിയുമല്ലോ എന്റെ ഉപ്പയാണ് എന്റെ നബി എന്ന് നിനക്ക് പറയാൻ കഴിയല്ലോ ഈ ഉമർ എന്ത് പറയാനാ എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ് പറയട്ടെ മുങ്ങളെ ഈ മക്കൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും എന്റെ ഉപ്പയാണ് എന്റെ ഉപ്പാപ്പയാണ് മുഹമ്മദ് 
അള്ളാഹുവെ അവരുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ ഖബർ ജീവിതം ഞങ്ങൾക്കും നീ സന്തോഷമാക്കി തരണേ അള്ളാ അവരെ മുറുകെ പിടിച്ച് അവരെ സ്നേഹിച്ച് അവരെ ഇഷ്ട വെച്ച് അവരെ മഹത്വത്തെ വെച്ച് അവരെ പിന്നിൽ പാറ പോലെ അടിയുറച്ചു നിന്ന് അവരെ കാണിച്ചു തരുന്ന വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് സഞ്ചരിച്ച് ലോകത്തോട് വിട പറയണം അള്ളാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനേ അവരിൽ വലിയ വലിയ ഉന്നതന്മാരായ സാധാതുക്കൾ അനുസ്മരിക്കുന്ന വേദിയാണ് അവരുടെ ആണ്ട് നേർച്ചയാണ് ഓരോ പരിശുദ്ധമായ ആണ്ട് നേർച്ചയും പരിശുദ്ധമായ റബിയുൽവലിന്റെ പരിശുദ്ധമായ മാസത്തെ വരവറിയിക്കാനുള്ള ആ റബിയുൽവലിനെ വരവേൽക്കാനുള്ള പവിത്രമായ ദിനങ്ങളാണ് ദിവസങ്ങളാണ് പ്രോഗ്രാമുകളാണ് അള്ളാഹുവേ ഈ മജിസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് വരുന്ന മാസം മുപ്പത് ദിവസവും ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മതത് പാടാനും പറയാനും ചൊല്ലാനും അവിടത്തെ മഹബത്ത് അവതരിപ്പിക്കാനും അവിടത്തെ ഇഷ്ടിൽ ലയിക്കാനും അവിടത്തെ മധുഹന്റെ മജ്ലിസുകൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സംഘടിപ്പിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ പ്രളയമുണ്ടാകുന്ന കാലഘട്ടമല്ലേ വലിയ വലിയ മലകൾ ഒഴുകി വരുന്ന കാലമല്ലേ പ്രതീക്ഷ ഒന്ന് മാത്രമേയുള്ളൂ മുഹമ്മദ് മുകളിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുണ്ട് മലയുടെ മുകൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ അതാ മലയൊന്ന് കുലുങ്ങി കുലുങ്ങിയപ്പോ ആ മലയുടെ മുകളിൽ വെച്ച് മൗലിദ് പാരായണം ചെയ്യുകയാണ് മുഹമ്മദ് എന്താണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് അടങ്ങണേ ഉഹദേ നിന്റെ മുകളിൽ ആരുണ്ടെന്നറിയോ ഒരു പ്രവാചകനുണ്ട് മുഹമ്മദ് ായ തങ്ങൾ തന്റെ മതുഹ് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് അവിടുത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട അമ്പിയാക്കളുടെ നേതാവാണ് എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ അബൂബക്കറുമുണ്ട് അബൂബക്കറുഹുവിന്റെ മതുഹ് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് നിർത്തിയോ രണ്ട് രക്തസാക്ഷികൾ ഈ മലയുടെ മുകളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് അടങ്ങണേ ഒഹത് മലേ പിന്നീട് രക്തസാക്ഷികളാവാനുള്ള രണ്ട് നേതാക്കളാണ് എന്ന് മുൻകൂട്ടി കാണുകയാണ് പള്ളിയിൽ സുഹിൻസ്കാരത്തിന് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി വരുമ്പോഴല്ലേ ശത്രുവിന്റെ വട്ടേറ്റുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത് വിട പറയാൻ വേണ്ടി കിടക്കുമ്പോഴും അവിടുന്ന് അവസാനമായി പറയുന്നത് മഹാനായ സീതവറുകൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മളാ മഹാന്മാര് സാധാതുക്കളെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ് ആദരിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവെ അവരുടെ മതവും അവരുടെ പൊരുത്തവും സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അള്ളാ ഇരുപത് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് വലിയ വിപ്ലവങ്ങൾ തീർത്തില്ലേ മഹാനായ ബദുർ സാദാത്ത് സയ്യദ് ഇബ്രാഹിം അമേരിക്കയിലേക്കും ജർമ്മനിയിലേക്കും ലണ്ടനിലേക്കും അതുപോലെ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കും രാജ്യങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ രാജ്യരാജ്യാതരങ്ങൾ കടന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനീ പ്രബോധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നേതൃത്വം നൽകി അതേ ഈ വലിയ ഉമ്മത്തിന് വലിയ പ്രതീക്ഷയായ മഹാനായ സയ്യിദ് ബദുർ ശുക്രൂ അലൈന 
بادعها لله سبحانه وتعالى هما أنا بتر سيد ورجلك دير غاي سمع فيه تماري جو نلقو ما رابطة هما أنا بتر سادات كلودم بهما أنا مولا آه وليا وري وليا غاي صبادو غودو غودتنا يا نار لا تركي غلوم ما تي بتسي هما أنا بتر سيد ورجل يي بايجي سمايتو نمودا مني ليك تير نمودا وليا باغي وان مارا الله هو سيد ورجلك ني دير غاي سم عافية تماري جو نلقنا يا الله وري بادي خالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dan, 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 dan,